बिस्मिल्लाम अल्लाम माई डेयर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर एट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी द किंगडम फंजाई द किंगडम ऑफ री साइकलर्स दिस टॉपिक इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई द वर्ड क्लासिफिकेशन मीन्स टू मेक क्लासेज टू मेक ग्रुप्स टू मेक कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसिस सिमिलर थिंग्स आर कैप्ट इन द सेम ग्रुप्स वाइल डिफरेंट थिंग्स आर कैप्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स दिस इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ईच काइंड ऑफ साइंस इन ईच ईच काइंड ऑफ साइंस सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई फंजाई की क्लासिफिकेशन किस बेस पर की जाती है नंबर वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई का एक ग्रुप है जिसे इम परफेक्ट फंजाई या ड्यूटेरो माइकोटा कहते हैं उनमें सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती फंजाई के तीन और ग्रुप्स भी हैं जिनमें जयगो माइकोटा है बिसिडियो माइकोटा है एस्को माइकोटा इन तीनों में सेक्शुअल और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है तो अगर हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम फंजाई के दो ग्रुप्स बना सकते हैं एक जिसमें सेक्शुअल और ए सेक्शुअल दोनों होती हैं और दूसरा जिसमें सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो जयको माइकोटा में जयकोस्पोर्स बनते हैं और एस्को माइकोटा में एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो एस्कस के अंदर बनते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जबकि बिसीडियो माइकोटा में बिसीडियो स्पोर्स बनते हैं जो बिसीडियम के ऊपर लगते हैं तो ये है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के इसलिए फंजाई की क्लासिफिकेशन इनकी बेसिस पर भी की जाती है टाइप ऑफ आईफी की बेस पर भी की जाती है कुछ फंजाई सेप्टेड आईफी रखते हैं कुछ नॉन सेप्टेड आईफी या कोई दूसरी टेक आईफी रखते हैं इसी तरीके से सम अदर करेक्टर्स आर ऑल्सो कंसिडर वाइल क्लासिफाइंग फंजाई स्टूडेंट्स ये जो टेबल बना हुआ है यहां फंजाई के चार ग्रुप्स बताए गए हैं सबसे पहला ग्रुप है जाइको माइकोटा देन एस्को माइकोटा बिसीडियो माइकोटा एंड ड्यूटेरो माइकोटा जाइको माइकोटा में शामिल तमाम फंजाई को जाइको माइसीड्स या काजुगेटिंग फंजाई कहा जाता है एस्को माइकोटा में एस्को माइकोटा ग्रुप का नाम है इसमें शामिल तमाम फंजाई एस्को माइसीड्स कहलाती हैं या इनको सैक फंजाई भी कहा जाता है इसी तरीके से स्टूडेंट्स बिसीडियो माइकोटा में शामिल तमाम फंजाई बिसीडियो माइसीड्स कहलाते हैं इनको आप क्लब फंजाई भी कहते हैं क्योंकि ये जो बिसीडियम है ये कप शेप्ड या क्लब शेप्ड होता है इस तरीके से ड्यूटेरो माइकोटा को ड्यूटेरो माइसीड्स द फंजाई विच आर इंक्लूडेड इन टू ड्यूटेरो माइकोटा आर कार्ड एज ड्यूटेरो माइसीड्स एंड दिस दिस ग्रुप इज ऑल्सो कार्ड एज एम परफेक्ट फंजाई वाई बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन में सिर्फ पैरा सेक्शुअलिटी होती है ये क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे स्टूडेंट्स इनकी एग्जाम्पल हम देखेंगे जयगो माइकोटा की मिसाल है राइजोपस जिसका हम लाइफ साइकिल भी देखेंगे आगे चल के जो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा स्टूडेंट्स राइजोपस को ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसी तरीके से पाइलोपोलस भी जयगो माइकोटा है जिसको स्पिटिंग फंजाई भी कहते हैं ये वोमिट वगैरह एनिमल्स जो करते हैं उसके ऊपर ग्रो करता है इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जयगोस्पोर्स इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं स्पोर्स हमने पढ़े थे सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोर्स हैं कुनिडिया है फ्रेगमेंटेशन है बर्डिंग है तो इसमें स्पोर्स होते हैं इसके आईफी नॉन सेप्टेड हैं और मल्टी न्यूक्लिएट हैं यानी कोइनोसिटिक है दू है मल्टी न्यूक्लिया राइट एस्कोमाइकोटा विच आर कार्ड एस्कोमाइसीड्स और सैक फंजाई एग्जाम्पल्स हैं यीस्ट यीस्ट जो कि यूनिसलर फंगस है मोल्ड्स और मोरल्स वगैरह इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं इस इसमें ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं ये सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कुनिडिया के जरिए होते हैं जो कि नेकेड स्पोर्स हैं जो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ ये सेप्टेड और लेंथी डाई क्रियोटिक फेज सेप्टेड है सेप्टा रखते हैं और कंपार्टमेंट्स हैं हर कंपार्टमेंट में दो न्यूक्लियाई हैं जो अलग अलग स्टे कर रहे हैं जिनको डाई क्रियोटिक फेज या हाइड्रो क्रियोटिक फेज भी कहते हैं बिसीडियो माइकोटा विच आर द बिसीडियो माई सीड्स आर द कलाम फंजाई मशरूम्स मशरूम्स जो कि ईडीबल फंजाई हैं जो कि नोटोरियस पैथोजन है रस्ट और स्मर्ट्स वो भी इसी ग्रुप में शामिल हैं बिसीडियो स्पोर्स बनाते हैं जो कि सेक्शुअल स्पोर्स हैं और अनकामन है इनमें ए सेक्शुअल स्पोर्स अनकामन और इनमें सेप्टेड और लेंथ ही डाइक्रोटिक फेज ही होती है ड्यूटेरो माइकोटा में पेंसिलियम है जिससे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेंसिलीन बनाई गई थी नाइनटीन में एलेक्सेंडर फिलिमिंग ने बनाई थी इसी तरीके से एसपरचिल्लस एक फंगस है इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती इसीलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है स्टूडेंट्स कुनिडिया याद रख रहे हैं आपने ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कुनिडिया के जरिए होती है जो कि नेकेड स्पोर्स हैं और इसमें वेरिड होती है हाइफी जो है वो वेरिड में डिफरेंट किस्म के होते हैं सेप्टेड भी हो सकते हैं नॉन सेप्टेड भी हो सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं हम पहला ग्रुप जो है जयगो माइकोटा उसको देखेंगे जयगो माइकोटा में कांजुगेशन होती है इन्हें कांजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं कांजुगेशन एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की किस्म है जिसमें टू डिफरेंट हाइफा कम क्लोज टू इच अदर एक्सचेंज दियर जेनेटिक मटेरियल दे आर जेनेटिकली डिफरेंट दे आर जेनेटिक वेरियंट्स सो दे आर कॉल्ड एज ट्रेन
जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उनमें जेनेटिक वेरिएशन है जो कि एक दूसरे के स्ट्रेन कहलाते हैं ठीक है जी इनमें जयगोस्पोर्स बनते हैं स्टूडेंट्स जयगोस्पोर्स इनमें बेसिकली गैमिटेंजिया वो सेल्स या वो ऑर्गन या वो स्ट्रक्चर्स जो कैमीड्स पैदा करते हैं मेल कैमीड्स फीमेल कैमीड्स जब वो कैमीड्स मिलेंगे तो एक साइकोड बनेगा जो कि डिप्लाइड होगा जो कि एक टेम्प्रेरी स्टेज होगी वो वो डॉर्मेट हो जाएगा डॉर्मेट मीन्स वो खबीदा हो जाएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा उसके गिर थिक वाल बन जाएगी ताकि अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को रजिस्ट किया जा सके वो रजिस्टेंट हो जाएगा और ये फ्यूजन ऑफ हाइफी से बनेगा इसलिए ये जयगोट है और ये सेक्शुअली प्रोडक्शन है बिकॉज टू डिफरेंट स्ट्रेन टू डिफरेंट हाइफा आर कमिंग क्लोज टू इच अदर दे आर एक्सचेंजिंग दियर जेनेटिक मटीरियल इसको हम कहेंगे जयगोस्पोर्स स्टूडेंट्स जयगोस्पोर के बारे में सारी बातें मैंने लिखनी हैं दिस आर टेम्प्रेरी फौरन जब ये जर्मिनेट करेगा तो मियासिस होगी और जो नया प्लांट बनेगा वो रिडक्शन डिवीजन यानी मियासिस से बनेगा वो हैप्लाइड होगा फंजाई की सोमेटिक लाइफ क्या होती है हैप्लाइड आप लोग जानते हैं इसलिए इसको जाएगा स्पोर्स कहते हैं ये जाएगा स्पोर्स डिप्लाइड है जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये मियासिस करेगा जिसके नतीजे में हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे और वो हैप्लाइड स्पोर्स न्यू प्लांट बॉडी को जन्म देंगे ये राइजोपस जो कि एक कॉन्जुगेटिंग फंजाई है जो कि एक जाइगोमा सीट है उसका लाइफ साइकिल हम ये डिटेल में डिस्कस करते हैं ए सेक्शुअली प्रोडक्शन इनमें स्पोर्स के जरिए होती है जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ स्पोर्स ये सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बनते हैं ये क्विनो सिटिक आईफी रखते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड दे आर नॉन सेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन क्विनो सिटिक मैनी न्यूक्लाई इन दियर इन दियर सेल्स ठीक है जी राइजोपस का ये लाइफ साइकिल है इसमें स्टूडेंट्स मैंने दो कलर्स दिखाए हैं एक ब्लैक कलर ये डिप्लाइड स्टेज है इनकी लाइफ की और एक रेड कलर ये हैप्लाइड स्टेज है आपने याद रखना है ये जितना भी रेड से लिखा हुआ है ये हैप्लाइड स्टेज है राइजोपस की लाइफ साइकिल की और जितना भी ब्लैक से लिखा हुआ है ये डिप्लाइड स्टेज है राइजोपस के लाइफ साइकिल की थोड़ा सा मैं आपको बता दूं डिप्लाइड और हैप्लाइड लैटन वर्ड है डिप्लाइड का मतलब डबल टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर एक सेल में हो तो उसे डिप्लाइड सेल कहते हैं हैप्लाइड हाफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अगर किसी सेल में हो तो उसे अप्लाइड कहते हैं मियासिस हमेशा डिप्लाइड सेल्स में होती है जिसके नतीजे में अप्लाइड सेल्स बनते हैं माइटासिस डिप्लाइड और अप्लाइड दोनों तरह के सेल्स में हो सकती है क्योंकि माइटासिस के नतीजे में हमेशा पेरेंटल और डाटर सेल्स में क्रोमोजोम नंबर सेम रहते हैं तो स्टूडेंट्स जरा यहाँ से हम शुरू करते हैं ये एक प्लांट है इस प्लांट में स्पोरेंजियम है जो स्पोरेंजियो फोर के ऊपर लगे हुए हैं स्पोरेंजियो फोर के ऊपर स्पोरेंजियम लगे हुए हैं स्पोरेंजियम में हुई है मियासिस और मियासिस के नतीजे में पैदा हुए हैं स्पोर्स कौन से हैप्लाइड स्पोर्स ये हैप्लाइड स्पोर्स हैं ये एक प्लांट यानी एक फंगस एक राइजोपस का प्लांट बॉडी बनाई माइसीलियम बनाया ये दूसरा ये दोनों जेनेटिक वेरिएंट हैं इनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन है इसलिए एक को हमने कह दिया पॉजिटिव स्ट्रेन और दूसरे को हमने कह दिया नेगेटिव स्ट्रेन आपने याद रखना है द वर्ल्ड स्ट्रेन मीन जेनेटिक वेरियंट्स ठीक है अब चूंकि ये दो डिफरेंट हैं इनकी जो राइजाइड्स हैं जो फंजाई डिकम्पोजर होती है जो सेप्रोट्रॉफिक होती है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पलती है उसमें राइजाइड्स होते हैं और जो पैरासिटिक होती है उसमें हास्टोरिया होते हैं ये जो राइजाइड्स हैं ये एक दूसरे की तरफ ग्रो करेंगे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे और एक दूसरे के साथ जेनेटिक एक्सचेंज कर लेंगे इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन करेंगे ये देखें और गैमिटेंजिया बने गैमिटेंजिया क्या हैं ये वो सेल्स हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो गैमीट्स यानी स्पर्म और ओवम पैदा करते हैं स्पर्म ओवम की हुई है फ्यूजन जिसके नतीजे में जयगोट बनाए जयकोट के गिरद एक थिक वाल बन गई है और जिसके वजह से ये डारमेट हो गया ये अनफेवरेबल कंडीशंस को अब रेजिस्ट करेगा और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये टेम्परेरी स्टेज है ये जर्मिनेट करेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन मियासिस होगी और मियासिस के नतीजे में फिर एप्लाइड स्पोर्स बनेंगे दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस एंड राइजोपस लाइफ साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ साइगोमाई कोटा जयगोमाई सीड्स द काजुगेटिंग फंजाई स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे एस्कोमाई कोटा मिसीडियोमाई कोटा एंड ड्यूटेरोमाई कोटा जिनको आप सैक फंजाई क्लब फंजाई और इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं इस लेक्चर के बारे में यही इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में थी